皆さんこんばんは、MK です。本日からスプラトゥーンヒーローモードを実況していきたいと思います。5年前に Wii U で発売されたゲームソフトですね。スプラトゥーンといえば縄張りバトルやガチマッチも面白いんですが、今回は一人用ストーリーモードに絞って実況していきたいと思います。はい、まずは主人公の姿を決めていきましょう。ガールかボーイなんですけど、まあ今回はガールでいきましょうか。肌の色を選ぶんだ。まあ普通でいいかな。えー、次は目の色を選ぼう。目の色大事ですよ。待てよ。デフォルトはこれなんですけどピンクいや緑かな緑がかっこいい気がするとりあえず緑で進めていきましょうはい早速始まりましたよ君も生かしたやつになりたいかならば目指すのはこの先にあるハイカラシティはっきり言ってまだ君はダサいダサいしょっぱなからなかなかな悪口を言われたんですがまずは生かしたアクションをその体に叩き込むんだわかりましたえ ZR でインクを発射あまあねスプラトゥーンは私1も2も結構やり込んでいるので操作方法ぐらいは大丈夫なんですがはいそしたらここもどんどん打っていきましょう R で左右を見渡そうそうですね L で移動 R でカメラ操作ですよはいそしたらここもまっすぐ行って風船を打っていく、えー、カメラ正面はいつでも Y でリセットだそうなんですよねあの画角がおかしくなったらすぐに Y を押してカメラリセットをやっていきますえー、っとはいじゃあこの先に進んで ZL でイカになるそうなんですよこのスプラトゥーン最大の特徴はこのイカのまあ人間っていうかこの人の姿とこのイカの姿これを切り替えていくんですよねはいイカの姿になってインクの中を進んでいきましょうはいでここもパーッと打ってそうこのアクション慣れてくるとすごい面白いんですよねえインクを塗れば床も壁もスイスイ泳げるそう壁も泳げちゃうんですよこれはえ X でジャンプだイカのままでもジャンプインクを泳いでダッシュで X ジャンプいきますよはいジャンプして OK いやー感覚懐かしいなそう2もやってたんで1の感覚若干忘れちゃってるんですけどとりあえず頑張っていきましょう、えー、違う色のインクは ZR で塗り返せそうなんですよねこうやってあの縄張りバトルとかガチマッチは進めていくんですが、まあ、今回はねヒーローモードやっていくので、えー、あまりこの辺は関係ないかもしれません、えー、R でボムを投げるはいボムはいここで投げてドカンと爆発していくでこういう壁もどんどんインクを塗って進んでいきますよそうインクを塗れば壁も登れるっていうのがねスプラトゥーンは本当に面白い、えー、これでウォーミングアップはバッチリイカでスーパージャンプだいきますよはいここに入ってスーパージャンプいきましょうハイカラシティいやワクワクするなスプラトゥーン2ですら最後にやったのもう1年ぐらい前なんで私ワンなんて本当に当時ぶりですよ。3、4年やってないですね。任天堂を空に任天堂のロゴが浮かび上がりました。いや、任天堂さん本当天才ですよね。こういうゲームも作れるんだから、はい、ここがハイカラシティ懐かしい。そうスプラトゥーン2はハイカラスクエアっていう場所なんですよハイカラシティに来たのは本当にめちゃくちゃ久しぶりですよこれ何だったっけハイカライカスタワーだったっけなんかタワーの名前もあったような気がしますがはいまずはハイカラニュース聞いていきましょうホタルちゃんとアオリちゃんですよね、えー、ご機嫌いかがですかハイカラニュースの時間だよこんちゃ塩辛味ですえー、今日はあレギュラーマッチねレギュラーマッチとかは今回はやらないのであまり関係ないんですがえー、箱ふぐ倉庫、ここっていつも段ボールが流されているよね。みんなポチりすぎ。アマゾンで買ってるんでしょうかえー、ホタルちゃん、ヒック、ここでヒック、表裏ヒックするには、トリマー、シャックル、トメンシャイ、マヒマヒリゾート、懐かしいな。えー、現在のガチマッチのステージはこちら。まだやってるんだもんな、Wii U でも。えー、デカライン降下した。えー、ドライブに連れて行ってくれるイケメンくん、連絡よろしく。公共の電波は正しく使いましょう。私ドライブに連れて行ってあげますよあおりちゃんだったら、えー、ここでバトルの噛んでますね思いっきり、えー、ここからがヒーローモードですよねオーデンチナマズ謎の失踪イカス3にいたオーデンチナマズが突然と消えちゃったってえー、マジこのままだと電気不足になっちゃうまあ大丈夫っしょすごい楽観的ですね最近落ちてきた UFO となんか関係があんのかなないこともないんじゃね UFO が来ているみたいですよまあ気を取り直して今日も元気に行ってみよういいかよろしく懐かしい。懐かしすぎて若干鳥肌立ったよ、今。えー、ようこそハイカラシティへ。えー、ここは生かした奴らが集まるハイカラシティの広場だ。えー、日々生かした奴らが生かしたバトルを楽しんでいるぞ。今回はバトルはやらないんですけどね。えー、目の前にそびえ立つのがイカスツリー。ハイカラシティの名物だ。えー、っと、真ん中がイカスツリーの1階にはバトルに参加するためのロビーがある。まあ、今回は使わないですね。えー、そしてこっちがブイヤベースと呼ばれるファッションビルだ。バトルで活躍する生かした武器やギアはここで揃えようただショップの店員は生かしていないやつを全く相手にしないから気をつけろ
<笑>私はまだ生かしていないんでしょうねあの建物の2階にあるのがバトル道場と呼ばれる施設だここでは友達と2人で1対1のバトルができる私は友達がいないのでこれは関係ないですね、えー、友達と楽しくバトルのいろはを学ぼう私はできないなこれ一人だから、えー、あっちの路地裏には何やらよどんだ雰囲気が漂っているダウニーっていうねあのキャラクターがいるんですよあそこにはそれじゃあ次はんお来ましたよこっからが本番ですなんだあいつ怪しすぎる何かやばいことに巻き込まれる予感がよーしじゃあ早速巻き込まれに行きましょうか改めて次はバトルに参加するためにイカ3のロビーに向かってくれと言われたんですけどまあ今回はねストーリーモードなんでえー、っと当たり目指令のところに向かっていきましょう当たり目久しぶりかなり久しぶりもヒーローモードなんてマジで5年ぶりぐらいにやる当たり目指令久しぶりに来ましたよまた最初から攻略していきたいと思いますと言ってもね本当に5年ぶりぐらいにやるんで忘れちゃってるほとんど覚えてないよ私ヒーローモードはいこんにちはえー、たたたたたたたたたたたたこがきよるはいタコですかえはおお取り乱してすまんかったわしは旧カラストンビ部隊当たり目指令じゃいい目をしておるお主のような若者を待っておったんじゃはいえハイカラシティのエネルギー源オーデンチナマズが消えた事件を知っておるかさっきニュースで聞きましたけど町の者は誰も存在を信じぬがあれはタコ軍団オクタリアンの仕業じゃ超うさんくさいんだけどオクタリアンねえキャツラー100年前の大縄張りバトルのリベンジのためオーデンチナマズを狙っておったわしはずっとたった一人でキャツラを見張っとったんじゃがあーそうなんですか天日星をしとる間にオーデンチナマズを奪われてしまったんじゃ情けないそれは情けないな、えー、頼むわしに協力してくれんかキャツラからオーデンチナマズを取り返すんじゃえなんですかえ私私強制的これ、えー、黙っとるっちゅうことはイエスっちゅうことじゃないえ黙ってなかったよ結構喋ってたよ今私、えー、よし今日からお主をニューカラストンビ部隊隊員3号に任命するおかっこいいよねこのヒーローモードの服装、えー、キャツラのインクに対抗できるように特製のヒーローツーツをくれてやろうサイズもぴったりかっこ1号2号のお下がりじゃが、えー、ほんじゃレッツゴー以下よろしくよーしじゃあ早速行きましょうか、えー、オクタリアンの基地の入り口は ZR インクを塗って見つけるんじゃまあこれですよねよーしじゃあ早速中に入っていきましょうあと3個ナマズを集めろ3個集めればオーデンチナマズの手がかりがわかるんでしょうかうわかっこいい、えー、タコトルーパーの秘密基地読めなかったタイトルがいきなり読めなかったよ、えー、3号頼んだぞいタコトルーパーじゃあ ZR で攻撃待ってくれ待ってくれ待って待って待ってはいこいつ攻撃していきましょうこれ相手のインクも塗り替えていった方がいいですねそうしないと足を取られてしまうのでえー、うむお見事いえいえなんか収集要素とかありますよねこれこのなんだいくらなんだいくらなのかえー、筋子なのか分かりませんけどえー、ZR で隠れるえー、見つからずに回り込めなるほどねこうやって回り込んでこいつを攻撃していく素晴らしいそうヒーローモードねやってなかったっていう人も結構いると思うんですよスプラトゥーンワンツー合わせてあの縄張りバトルとガチマッチしかやりませんでしたっていう人もいると思うんでヒーローモードねぜひ私と一緒に復習していきましょうヒーローモード面白いんだよ本当にえー、壁の後ろに隠れて相手の隙を見ていきましょうはいここパーッと打ってオッケー素晴らしいはいここ打っていきましょうあと1体はいこいつも避けて打っていく素晴らしいねえー、ジャンプポイント発見待てよなんか取り逃したような気がするけど大丈夫なんか収集要素あると思うんだよな、えー、シールド持ちは正面からのショットは効かんボムで注意をそらしてから背中を打っていい分かりましたはいじゃあボムで待ってこれボムで倒せんじゃねえー、ボムでああなるほどねで背中を打つ素晴らしい本当になんもない大丈夫収集要素を取り逃している予感しかしないんですがおーっと次はこっちに飛んでいく、えー、ボムで注意をそらして ZL で隠れて回復分かりました、えー、ボムで注意をそらして回復しながら打っていく待てよちょっとこれは、えー、注意をそらして打っていく素晴らしいこうやってちょっと地道あこいつは盾持ってないんですね、えー、ジャンプポイント発見確認されたしこっち側は大丈夫あんまりねステージ1から難しい仕掛けはないと思うんですがはいじゃあこっち側も打っていきましょう、えー、ここは気合いじゃ突撃分かりましたいきなり気合いなのねさっきまで作戦をすごい考えていたみたいですけどいきなり気合いで突撃しろと言われてしまいましたはい気合いで突撃していきましょうオッケーこれ上かなんかありそうじゃないちょっと上登ってみるはいここパーッとインクを塗って登っていきましょうなんもなおなんかあるよあれいくらじゃないいくらっていうか筋子っていうかいくらなのか筋子なのかわかんないいくらか多分ねはいここ打っていきましょうなんだおあこれだわなんだっけミステリーファイルそうだ思い出した
ミステリーファイルっていう収集要素があるんだ全部のステージに1個ずつあるはずなんでこれはあの確実に集めていきましょうおアーマーじゃ受け取れいいなんか頭にヘルメットみたいなものをかぶりましたが、えー、ドアは鍵で開けるんじゃ鍵はどこ上かなとりあえず上に行ってみましょうはいここパーッと行ってこいつを撃っていこうケイいいよいいよえっ、ー、とそしたらここもあ鍵あったよ鍵ありましたけどちょっとタコトルーパーが邪魔ですねこの辺のタ,カトタコトルーパータカトルーパーって何ですか、えー、タコトルーパーも倒しつつ鍵をゲットしていきましょうオッケーいいね、えー、よしドアに向かえ戻っていきましょういやスプラトゥーンの操作ねこれ本当動いてるだけで楽しいんだマジでやったことある人ならわかると思うんですけどこうやってインクを打ちながら潜って動いているだけで楽しい、えー、鍵じゃ鍵を探せあそこうわ待てよあれじゃない鍵はどこだこういう中か鍵どこにあるんだ絶対端っこ。この辺が怪しいと思うんですが、あったぞ。あったけど、まあ一応全部倒していこうか。もしかしたら収集要素がまだあるかもしれません。はい、この辺も全部壊してなんもないね。タコトルーパーも倒して、ベベベよなんだこいつ。若干強い。今、タコのタコの足が2つになっているタコトルーパーがいたんですが、えっと待って、こいつら倒そう。はい、こいつらも倒して、これは後ろに回り込んで倒していく。素晴らしい。まあまあまあまあ、まあ、操作ぐらいはね大丈夫ですよステージ1でやられるほどやわじゃないですよはいそしたら電池玉発見はってゲットじゃオッケー電池ナマズゲットしました。えー、電池ナマズを取り戻せですね。タコトルーパーの秘密基地、電池ナマズを取り戻せ、クリアしました。このね、サブタイトルみたいなの結構スプラトゥーンは面白いんで、あの、ちゃんとね、読んでいきましょう。はい、これでとりあえず一ステージはクリアしましたよ。お、これがミステリーファイルか。えー、ナマズは古来よりエネルギー源として重宝されてきた。ハイカラシティの電力供給も、御年100歳の大電池ナマズによるものだ。このミステリーファイルをどんどん集めていかないといけないんですね。全部で28個かな。頑張っていきましょう。えー、とりあえずステージ1はクリアしましたよステージ2はここかはいパーッと塗って読んでいきましょうここは何ですかタコボールの隅か塗って登って大作戦まあでも時間的にも今回はこれぐらいにしておきましょうか次回はステージ2タコボールの隅か塗って登って大作戦やっていきましょうということで今回の実況はここまでですチャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いしますまた次の動画でお会いしましょうさようなら